Hello, so let's read a given question. The question says a boy ties a stone of mass 100 gram to the end of 2 meter long string and whirls it around in a horizontal plane. The string can withstand the maximum tension of 80 newton if the maximum speed with which stone can revolve is k by pi revolution per minute. The value of k is option A given a 400, option B 300, option C 600, option D 800. So, uh, this question ka jo key concept hoga. That is the concept of circular motion. Circular motion, right? So, uh, for any circular motion, whether uniform or non-uniform, a necessary condition that is the force required is centripetal force, right? अगर हम मान लेंगे कोई body है जो circular path में move कर रही है, ठीक है? तो इसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर जो के हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स ठीक है एंड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है mv स्क्वायर बाय r और r इज द रेडियस v इज द लीनियर वेलोसिटी और इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर अब यहां पे ये जो फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स ये अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सन की और अर्थ की, क्योंकि अर्थ जो है सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, राइट? अब क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स आनी चाहिए। V से और अगर हम मान लें कि let's suppose electrons are revolving around the nucleus, so in that situation जो electrostatic force of attraction है between nucleus and electron that will be providing the centripetal force. So अब यहाँ पे जो case हमें क्या है ना उसमें ये centripetal force provide कौन करना कर रहा होगा? That is the अगर हम मान लें कि this is how the stone is revolving. So यहाँ पे भी centripetal force आ रही होगी. अब ये centripetal force कौन provide कर रहा होगा? ये सेंट्रिपिटल फोर्स इस प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट? यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है? बीच में ये बॉय खड़ा होगा, यहाँ पे ये टाइड होगा, सो फ्रॉम यह वी कैन से जो टेंशन है, दैट विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज एम आर ओमेगा so यहाँ पे हमें we can see this will be the maximum tension that is T max will be m r omega square and from here we can say omega square की जो value आएगी हमारे पास that will be T max हमें given है 80 newton divided by m given है 100 gram that is 0.1 kg 10 raised to minus 3 से just multiply किया हमने r की बात कर रहे हैं so length of string will be two meters right so from here we can say ये result जो आ रहा है हमारे पास omega square का this is coming out to be 40 by ये तो ये हो जाएगा 400 so omega की value comes out to be 20 radian per second ये हमें angular velocity मिल चुकी है अब we can write angular velocity in terms of frequency हम कैसे लिख सकते हैं angular velocity omega for one complete circle it is the rate of change of displacement basically defined होता है, so 2 pi by t, or it can also be written as 2 pi into n. 1 by t is nothing but the reciprocal of time period is frequency. ठीक है n. तो from here we can just equate that to 2 pi n will be equals to 20. Right, so pi n will be equals to or simply we can say n will be equals to 10 by pi. And it will be RPS that is revolution per second. हमें revolution per minute चाहिए, so we can convert this value. So we can write 100 10 upon pi into 1 by 60. Right? So this will be in revolution per minute RPM. So from here this value comes out to be 600 by pi revolution per मिनट, so on comparing we can say therefore k की वैल्यू हमारे पास आ रही है 600, so this is the answer for this question जो कि मैच और ऑप्शन सी के साथ, so I hope you understood the solution, all the best.